Amen. Hallelujah. Blessing. 
Eu ativo. Leo, nataka ni kuongeleshe mambo ya imani kwa njia ingine. Na njia ya undani kabisa. Njia ya undani kabisa. Baada ya hiyo tutakuwa na session ya kumwabudu Mungu na kuomba Mungu. Sababu nataka tuanzie kuzaa siku ya Na hautaweza kuzaa bila imani. Inawezekana saa hii wakati nimesimama imani yako iko chini. Inawezekana umepigwa sana na sasa hauna imani kabisa. Lakini kwa sababu nataka leo uanze kuzaa. Niposa nataka ni kuongeleshe mambo ya imani. Abu tusifungue Hebrews chapter 11. Chapter 11. Hebrews chapter 11. Kuna dongonge ugekua na Biblia. Hebrews aibirania ikumine mwe. Wa aibirania kumina moja. Sasa dongo na nilistia wakati. Microphone. Wa aibirania kumina moja. Tusome mstari wa kwanza ni kisoma. Faith is what makes real the things we hope for. It is a proof of what we cannot see. God was pleased with the people who lived a long time ago because they had faith like this. Eh? Verse 11, chapter 11, verse 1. Re ure, we take you the guwa ome gila nage ate, maudu marea, Mary Gereiro, the man passed to Amure Neodo Agu, Azuri Area Atene, the Magere Nagu Mojaga. Amen. Imani, we take you, dear enough, Tone Kaga, Kwamacho Yamutu, Matone Kana, my motto, Ibeza Kuanakana, Makahota Kuanakana, Pona is a few. Imani wetekio ndio hufanya ile mambo haionekani kwa macho ya mtu. Nego watu mbona bado mara na tone kana na maisha ya bodu iweze kuonekana. Mahata kuonekana. Imani wetekio ndio itakufanya wewe. Nego watu mbona ile mambo ambayo unatamani kuwa nayo. Mambo mbona yako na kokiri ni kokoroa namo na hawioni. Uweze kuhipokea. Uhote kumamokera. Kenya ke. Hawezi pokea. Dungi amokera. Kwa sababu imani ndiyo inafanya hiyo mambo ambayo unatamani. Netado wetikio ni kutumaga mambo mashimore lileria. Na hawiyoni kwa hii macho. Nadura amore na maigomaya. Ndiyo inafanya uhipokea. Nego uto maga wamokere. Na upate kuyona. Nako hata kumona. Nabu muuliza muanzako uko na imani. Toshi uyusi oke wewe. Unahitaji. Imani ya hali ya juu Ili uweze kupokea hiyo baraka Wana Yesu wa sifiri Kama mimi niko na imani Nita pokea 1,2,3 Na naiona kwa nchi ya kiroho Niko na imani Hata wewe ukikosa kuwa na imani Ya kwamba hili kanisa Litapata shamba lake Litaweza kuchenga Na naiona kwa nchi ya kiroho 
na hiyo ndio itafanya niweze kupokea hiyo imani ndio inafanya watu waongee waseme mchungaji nafikiri hivi na hivi kuhusu kanisa la Mungu kwa sababu ya imani bila imani hata ukifungua biashara jioni utafunga na utapata haujauza lakini ukifungua ukua na imani ya kwamba chochote unauza kitanunuliwa Mungu wa mbinguni anaangalia ile imani na anafanya ile kazi unafanya iweze kupendeka na kile unauza kitamanike in short imani inavuruta mambo ambayo unahitaji kwa maisha kama kuna kitu unahitaji kuwa nayo na usikose hata wakati mmoja ni imani imani ndio itafanya utoke hiyo level huko uende level ingine Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen ya Bwana Yesu. Amen. Hata wazee walio kuwepo kitambo. Walipata mambo makubwa. Sio kwa sababu ya mambo mingi. Lakini ni kwa sababu ya imani. Kwa sababu ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma mstari wa tatu Unasikia mambo ya mtu alikuwa anaitwa Cain na Abel. Ukaigua mambo kwa mtu wake kwa Cain na Abel. Na unasikia Cain na Abel wakamtolea Mungu sacrifice. Na walipo toa ile dhabihu. Kuna mtu alikuwa anaitwa Abel. tayarisha dhabihu yake mzuri sana kwa sababu alikuwa anajua hii Mungu atanitendea na Mungu atanikumbuka na nitapata kuongea miaka yote naye Mungu akaangalia imani iliyokuwa na Abel hata kama kaini alimuua Mungu alisema roho yake itanena miaka yote. Ukiwa na imani hata utoe dhabihu. Wewe maisha yako utakao unakumbukwa miaka yote. Hata kizazi chako kupitia imani kitakumbukwa. Katika jina la Yesu Kristo. Mtu bila imani ni kama mwili bila roho. Mkristo bila imani. Ni kama mwili bila roho. Kwa hivyo imani ni lazima ukue nayo kama wewe ni Mkristo. Bila imani hakuna mahali unaenda. Bila imani hakuna kitu utapata. Bila imani utaendelea kurudi chini. Bwana Yesu asifiwe. Bila imani utaisha. Unahitaji imani ndugu na dada yangu. Kama unataka maisha yako iweze kubadilika. Wewe unahitaji sio kitu kingine. Unahitaji imani isiyo ya kawaida. Mkristo ambaye hana imani huyo ndiye unakuta ako na mafikra nyingi kwa sababu katika nchi ya kiroho macho yake imefungika mbele yake iko kitambaa nyeusi kwa sababu hakuna kitu anataka anaona bwana yesu asifiwe imani ndio kila kitu Ebu 
Nasikiza. Mstari wa 5. Enoch was carried away from this earth. Kuna mtu mwingine alikuwa anaitwa Enoch. Hana mtu akibata kwa Enoch. Na yeye hakukufa. Na kabla akuile. Alikuwa anamwamini Mungu sana. Akoletwa atakati ya Kai Makeria. Ona Yesu asifiwe. Na kupitia imani yake. Bwana Yesu asivive. Huyu mtu alisema mimi sitakufa. Na akasema mimi sitawahi kufa. Na Enoch hakukufa. Imani yake ikamfanya kile alikuwa anatamani yake. I will not face death. Amen. Sitaonana na kifo. Hiyo ilikuwa Enoch. Na hakuguza kifo. Yeye yeah, alienda yeah, tu. Imani jambo la maana zaidi. Wewe tukiwa na kero Na usimame. sasa kumaliza watu alikuwa anajua ile miti itajenga bado haijakauka nikujenga nikukata akijenga kukata akijenga lakini vile alisikia sauti ya Mungu kaambiwa na Mungu ataokolewa. Na chochote ambacho kitakuwa ndani ya ile dhafina. Yeye akakuwa na imani ndani ya huyo Mungu. Na kaamini ya kwamba huyo Mungu amenena atamuokoa. Na yeye akaamini hata mvua ikinyesha. Dhafina ile anego koroa igoro lia mai na kaijenga na kupitia imani yeye akakuwa mtu mkubwa sana na akaokolewa watu wengi wakakufa lakini yeye akabaki katika jina la Yesu Kristo hiyo kuna mtu mwingine anaweza ambiwa na Mungu fanya hivi na hivi na hivi lakini yeye anaangalia anaona hapana. Hii haitawezekana. Bwana Yesu asibiwe. Kwa sababu ya kukosa imani. Kuna mtu anaweza kuwa akiambiwa na Mungu, peleka mtoto shule. Pesa itapatikana. Yeye anachukua tu kasimu. Anapiga shule university moja mbili tatu anaulizia pesa ni ngapi anasikia tu peleka mtoto shule pesa itapatikana lakini kama hana imani huyo ndiye mtu unakutaka tu amekaa tu anaambia mtoto nafikiri utaenda next month ifika next month nitaenda utaenda next month wana Yesu asifiwe lakini huyo mtu akikata tu kauli asikize ile sauti ya Mungu. Afanye vile Mungu anamwambia. Kupitia imani. Yule mtoto atasoma, amalize na yeye atakuwa anatabika. Kuna mtu anaweza kuwa akiambiwa na Mungu wachana na hii tumbua hii biashara. Lakini kwa sababu huyu mtu amekosa imani. 
Unashinda tu pale. Ukatinda mahali. Biashara na shilingi 2. Kaya kabisa na karubia. Uwezi kuchukua risk. Toke hata kutaiweka. Toke ya risk. Uwezi kuchukua risk. Risk. Ne ne ne. Ne we call. We call. Ya kugeria kupata. Toke get, toke ya. Uwezi ukajaribu. Wewe tu unakata pale. Kwa sababu wewe ukiangalia kwa sababu huna imani. Badala uone kazi ukianzia na ikue kubwa. Unaona ukiwekelea alfu wacha niseme tu 20 alfu 20. Na unaona zikiisha. Badala uone alfu 20 ukianzia zikikuwa 1100. Kwa sababu ya kukosa imani. Haleluya. Haleluya. Ndiposa nimekuambia mtu bila imani ni kama mwili bila roho. Yoko noe, hakuna mahali utaenda. Wakati unaona matajiri wanaendelea kutajirika. Ni kwa sababu hawa watu kama kuna kitu wako nayo ni imani. Roho hawajui vile wanafanyaga. Lakini kwa sababu wao pia ni wa Mungu. Mungu ananiko igirira. Ndereda kuigirira kwa maana yake. Na ni juu ni kushiara na. Na ni juu imani. Ninajua imani. Haleluya. Na ikashiara na. My friend, bila imani Hakuna mahali utaenda. Bila imani kanisa hakuna mahali tutaenda. Watu ambao hawana imani. Kama saa hii nikisema mwezi wa moja nataka mama Kaleba uniletee 1020. Ninunue mapati. Na mama Dhu aniletee 1030. Mama John anilete alfu kumi. Uyu nae anilete mabati 25 ikiwa mabati. Hiyo ni kazi ya Mungu. Watu ambao hawana imani. Ndiyo wanatokana kwa kanisa. Wanauliza mchungaji atamaliza saa ngapi? Kwa sababu wao walianza kuona hawawezi ndio inaweza gani pasta asionee uko na makiwa he unja kaleke kirunake hiyo jiku maku na watu ambao hawana imani wanakuaga poison wanakuaga sumu kwa maendeleo wana Yesu asifiwe wana Yesu asifiwe kwa sababu wao wanaamini kushindwa. Hawaoni kushinda. Bwana Yesu Imani. Ikamfanya Noa aokolewe. Na watu wengine wengi sana waokolewe. Kuna ya baba yetu. Anaitwa Abraham. Ebe <laughs> Bazai. Ndio 
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ibrahimu Ibrahim wakati mmoja akiwa amekaa. Yeye ndio aitaleta huko. Mungu akamwongelesha akamwambia toka huko. Enda. Ndiye. Nitakuonyesha. Nenda kuonya. Bwana Yesu asifiwe. Na ikafika mahali wakaongea na brada yake. Na malikia hadi na kina moro anjima. Haka muambia chagua kwenye unataka kwenda. Haki mwana shangura kuna kuwanda ya wadhiye. Yee haka achua mahali kumekauka. Haki shangura kuna kukuma garete. Wana isu wa sivyo. Wana nyara wasu. Lakini yee kwa sababu alikuwa anachua ni mungu wa amesema. Leto ni wakona ya kumekaneka yu ete. Haka kuwa baba ya watoto wengi. Haki nyara kuna haini wa lorele lorele. Haka kwa tamani nyingi. Atapata mambo makubwa Ibrahimu alipoangalia Alikuwa naona tu nchi imekauka Lakini yeye kutoka kwa hii nchi imekauka Kwa nchi ya kiroho Kupitia imani Akiangalia alikuwa naona kwa nchi ya kiroho huku kutakuwa na ngombe wengi Mambo makubwa itafanyika huku ya mungu na hivyo divyo ilipanyika mungu anakuwabia nini mungu anakuwabia nini wana isu sifiri labda umekosa kusonga mbele kwa sababu ya kukosa imani kuwa na imani kama hiyo ya ibrahimu Sababu Ibrahimu asinge sikiza mungu Na asinge fanyisha imani yake kazi Hange kuwa papa ya watu wengi Hange pata hile mali yote ya lipata Chotope kile unataka katika maisha yako Utakipata tu kupitia imani Ukisikia sauti ya mungu imekuongelesha Na wewe uko karibu na mungu Ata kama kile kinaambiwa kufanya ni kitu kihumu Wewe fanya kupitia imani Na utapata matokeo makubwa Na waliona kama utaweza wataona ukitu Ukifanyisha hiyo imani kazi Mambo makubwa lazima itendeke Katika jina la Yesu Kapiso mamustari wa kumina moja Kusikia mama yetu Alia ito sana Kimbiris 11 Verse 11 Liyono wangu itekia Wana ake sana Aki heo hinya Kwekoa Tela ihulele Hebe ake ago shiara ya watoto hengi Sara Bibi ya Ibrahimu Haka sikiza mumewe Mungu wa mesema Mimi nitakuwa baba ya watoto wengi Hawezi kuwa baba bila mama Hawezi kuwa na watoto bila bibi Na ye Sara haka sikiza Na haka amini maneno aliwa mpiwa na buwanake kutoka kwa mungu na sara kila wakati akienda kwa madhamba kuomba alikuwa tu na kitu kimoja imani mungu ulisema kutakuwa wazazi wa watoto wengi wanayosu wa sifiwe na kwa hivi walikuwa na ngoje ya kuzaa kupitia imani na wakati ikavika Ata kama alikuwa mepitia changamoto mingi Ata kama alikuwa ameenda kando na mungu 
hata kama alikuwa amefikiria mambo ingine imani yake haikushuka hata kama alitafutia bwanake hagai yeye alisema Ibrahimu wewe endelea kufanya vituko zako lakini mimi nakumbuka Mungu alisema na najua haukuwa na pipi mwingine ilikuwa mimi Sara akajua sio kupitia Hagai ni kupitia yeye na bwanake watakuwa wazazi wenye watoto wengi akaendelea tu kuomba akaendelea tu kumwamini Mungu na hata kama walikuwa wamezeeka oh imani ikafanya kazi wewe unajua tu yule mmoja kwa sababu umesomewa tu yule mmoja mara mingi lakini ukisoma biblia ukasikia sana alipata watoto nao watoto wakaendelea kuzana wakapata mali nyingi kupitia imani wala yesu wa sifuri kupitia hiyo imani ya Sara hata wewe pamoja na familia yako kama kuna jambo Mungu alisema wewe endelea kuwa na ile imani na hicho kitatendeka katika maisha yako kama kuna mimba ulipata katika hiyo familia wewe endelea kuwa na imani na kuna kitu itazaliwa katika hiyo familia katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Usikuwa mama bila imani. Usikuwa mzee bila imani. Usikuwa familia bila imani. Mkiwa na imani. Lazima mtapata mambo makubwa. Lazima familia zenu zitainuka. Lazima mambo mtaona ikibadilika. Bwana Yesu asifiwe. Sara alidharauliwa sana. Lakini yeye hakuangalia madharau. Hakusikiza watu wengine. Hata wale wachana na wao waende kukudharau. Wachana na wao waendelee kukudharau. Wewe endelea kuwa na imani katika Bwana. Endelea kusikiza sauti ya Mungu kama amesema utakuwa na hiki na hiki na hiki lazima utakuwa nayo katika jina la Yesu Kristo Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Hapana angalia kwenu hamna shamba ndio lakini kama Mungu amesema utakuwa mtu mwenye mamashamba makubwa lazima utakuwa nayo In the name of Jesus Wengine wakitega maploti kama Mungu amesema wewe utakuwa na maploti yako. Wewe endelea kuwa na imani katika huyo Mungu. Na hata wewe utapata yako na utajenga. Kama vile waliyaipika wakiona Sara. Hata wewe wataipika. Endelea kustick kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Imani. Imani. Amen.
lakini kama hauna imani utakuwa kama mama yule ambaye amebeba mimba kama hana imani atapata mtoto nguvu ya kuvuruta hataweza Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Saa hii tunaenda kuzaa Na tunaenda kuanzia kuzaa Bila imani hakuna kitu utapata Nataka kile unahitaji Hata kama haujapokea Bila Biblia imesema katika Hebrews 12 mstari wa kwanza Imani ndio inafanya tupokee mambo ambayo hayoni. Nataka uone hicho unahitaji hapa kwa macho yako ya kiroho. Haleluya. Haleluya. Amen. Kimo la patara wa peri ya kukiona. Unahitaji wewe kukiona. Na wewe ukie wape. Na hujakoe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Najua. Juzi Mungu ameniongelesha. Na kaniongelesha mambo ya generational curses ama laana za kizazi. Na akiejera uhoro wa ilumisia Rusia Gosiara. Na nikaona mambo mingi. Na kiana maudu maike. Na nikafungua kitabu. Deuteronome. Nikasoma lana. Itaenda kizazi cha kwanza cha pili cha tatu cha ne. Na kitoa mama kikoa mwana zate. Kiru nige kutiki urusi ya roma. Kere na roma kala. Ingina ikasema baraka. Itaenda miaka mia moja. Ama miaka ya moja. Lana Kirumi Mungu wakanionyesha Kaya kenyabia Na nikaandika hata kwa kitabu Na kiadeka ane zukwine Kiona katika familia yedu Kiona minu wa familia yedu Kuna uwanjwa inajirudi ya rudia Kuna kamuli munga ya soka kina kake ya sokera Hapo weka question mark Hawe kina kiulia Kiona kwa familia yedu Wana familia yedu Kuna watu wambao hawako sawasawa kuweka question mark kukiona kwa familia yenu wame familia yenu babu yako alikuwa natabea bila viatu muka wanyu wa kia katana na ila ato kwa sababu ya shida neto ano wanega baba kopia ikawa vile wafa wanyu na kiko watu wiko wakua wewe na wewe uko vile vile kuweka question mark kukiona kwa familia yenu wana yesu wana yesu wana yesu wana yesu sasa reu ili mambo yondoke na mikana maudu maamehere kuna itaji imani kuna fatarani ya uetechi ili weza kupigana na hii nene na uruwa na maudu maya kuna itaji imani kuna itaji imani uwaka kuona vile kuona kuna kuwa usia kuna kwa yuna kuhana uwanza kuona maisha yako maisha mapia kuna mtunu na maku mtunu na mwero na uipoke na wapoke ili halita weza kana kuna matigyo tekeka bila imani Bigeni makofi. Kwa na Yesu sifiwe. Mkrito bila imani ni kama mwili bila roho. Ata kupigana na laana ambazo ziko kwenu. Unaitaji uwane mtu mwingine ambaye hawoni kwenu. Uwane mtu ambaye ato na mambo mazuri. Wewe ujione na maisha mengine. Uwamini wewe siyo huyo. Wewe siyo wa huko. mazuri na utaona kupitia jina la Yesu maisha yako haitakuwa kama hili kutika jina la Yesu Christo Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Kama mimi nilikuwa naona shida 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 ndio kulikuwa na madhabahu ya shida lakini mimi naamini madhabahu ya shida it's not my portion in the name of Jesus Amen Bila imani hata nipate pesa ya ina gani? 
nitakaa hivyo kuzunguka hivyo 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 inaisha hivyo hivyo inaisha shida 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 bila imani wewe unaamini nini unaamini aje ama unaangalia tu vile mambo inaenda unasema kuja mimi kuja makanga kuja kadaba kuna mahali inaenda mimi Yesu asifiwe. Pata imani. Wewe sio wa kushindwa. Unahitaji tu hiyo siri imani. Ona kushinda. Mama Kabe. Nani alikuambia lazima ushinde pale miaka yote ukiwa 20 something mpaka ukue 50 hadi wewe uko pale tu. Mtoni. Mama tu. No akwe mimi. Hallelujah. endelea kumsifu Mungu. Wakamsifu Mungu, wakamsifu Mungu. Nayo milango ya gereza kupitia imani ikafunguka. Haleluya. Haleluya. Wale walikuwa wanaona wakiwa nje. Wakajipata wako nje kupitia imani. Amen. Milango ya gereza. Wakaomba, wakamwimbia Mungu lakini ikafunguka na wenye kuangalia milango wakalala wao waliamka tu wakapita kwenye walikuwa wanaona wakiwa wakiwa huko ndani wakajipata wako pale kupitia imani wewe unataka kuwa wapi anza kuona hapo wacha kuona mahali huko bwana yesu asifiwe wacha kuona mahali huko anza kuona pale unahitaji kuwa anza kusifu Mungu mahali uko uanze kusifu Mungu ukiwa hapo lakini usione hizi shida bwana Yesu asifiwe bwana Yesu asifiwe ugwema wacha kuona zile shida uko nazo wacha kuona ukitembea wacha kuona mkuanjo anza kuona mbele yako mgwema anasimama akitembea akifanya kazi zake and finally you will receive it in the name of Jesus hallelujah Wewe hapana angalia hapo kwa biashara yako. Labda unaongelea una, unauza tuvitu tuwili tutatu. Wacha kuangalia huko. Anza kusifu Mungu ukiwa hapo na uanze kuona ukiwa na stock kubwa. And finally you will receive that great stock in the name of Jesus. Hallelujah. 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 Amen. You don't belong there. Hapa sio kwako hapo. Haya. Hapa sio kwako. Anza kuona. Hapa unahitaji kuwa. Na nikwambia ukiwa pale, ukirudi pale, wewe usione hapo. Wewe endelea kufanya hivyo. Lakini ukiwa hapo, anza kumsifu Mungu, mwambie Mungu ni asante kwa sababu najua ya kwamba wakati umekaribia na umefika, unitoe katika hii grace, unipeleke kwa grace nyingine na utapata umepokea kile unataka na umeenda hapo katika jina la Yesu Kristo. Lakini bila imani utakaa tu pale. Utakaa ngombe ambaye amefungwa na kamba ili azilo grizi. Wewe unazokukaa tu hivyo 
hata watu wanajua mahali unapitia hapa ndio ni moyo ule utaka usio no ukira guku kiroko kiroko no uka utugurira kipa bwana yesu asidiwe haleluya bila imani hakuna mahali utaenda kama unataka bwana 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 Wacha kuona ile miaka umekaa siko mingi. Kama unataka bibi, ona bibi. Haleluya. Haleluya. Kama ni mimi nahitaji gari, nahitaji mashamba, mimi naiona ndio hii. Ina habari ndio receive it the spirit. I'm just thanking God. Nasifu Mungu tu nikisema Mungu asante kwa sababu hii nimeipokea hii nimeipokea hii nimeipokea hii nimeipokea niko pamoja nayo haleluya na todo ni uko mukira ni makauga ni kwa hodhiete ni makauga ni kanitha kauka goma no kamaririkanio mera tikedo kege ni wete kio heine wa yetu ya Yesu Amen. <laughs> imani Mwambie mwanzo pata imani pata imani pata imani Mwambie pata imani pata imani ili uende mbali ili uende mbali Mwambie chenye unataka Mwambie chenye unataka utakipata kupitia imani utakipata kupitia imani Si mmoja hawa waamke hawa waongelesha mshika hii nataka kusikia sauti yenu Eh Bwana Yesu asifiwe Nataka nikupeleke pole pole kwa sababu nataka uzae kuna mtu atatoka hapa amezaa siku ya leo haleluya siwezi jifunga siwezi chinyima utoke hapa ukiwa pato wewe haujazaa kuna mtu anazaa siku ya leo yule mtu alikuwa kipovu lakini hata kama alikuwa kipovu yeye hakuona upovu wake yeye aliendelea tu kutembea akisema Yesu mwana wa Daudi nihurumia mimi nataka kuona mimi naona mtu mwingine akiwa anaona sio mimi huyu nataka kupokea yule mtu anaona Yesu akamwambia katika jina la Mungu aliye juu mbinguni pokea kupona pokea macho yako Haleluya. Yule mtu ambaye alikuwa kipovu mara moja akafungua macho na akapokea yule mtu mwenye ni yeye in the name of Jesus. Haleluya. Amen. Wacha kuona upovu wako. Wachana nao. Wacha kuona upovu wako wachana nao. Haleluya. Amen. Wewe wito tu tigea yake na totivia ga huko tutura. Wachana na hiyo iposa Mungu Mungu aweze nituma hapa na upaki vile ulivyo. Allah hasha. Hiyo haiwezekani. Hiyo haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo haiwezekani. Mungu aweze nituma kwa maisha yako na kama kwenu mmekaa miaka yote mmevinjiliwa na waganga waendelee kukuvinjilia wewe wanaweza kuvinjilia brada zako na sister zako lakini wewe umekuja karibu na Mungu lazima ukue free in the name of Jesus. Haleluya. Haleluya. Nilimwambia wakati wa kupembeleza hiyo iliisha. Sasa ni wewe upate imani you keep receiving. Uendelee kupokea, uendelee kupokea, uendelee kupokea katika jina la Yesu Kristo. Pima imani yako. Pima imani yako wachana na mimba. Angalia imani yako imefika wapi? Imefika wapi? Imani Mtu bila imani ni kama mwili bila roho. Ni kama gari bila mafuta. Ni kama gari bila mavu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kama gari bila mavu. Speedometer yako. 
eh? sasa hii tutaita feedometer feed hiyo feedometer iko wapi inasoma hapa chini ama inakaa inajaribu kuinuka inarudi bwana yesu asifiwe waka yako iko hivi iko huku iko huku bwana yesu asifiwe isipo huku iwe iko juu imani yako iwe juu wewe ni kusonga 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 leke mauga ndio hoepe koma nema none koreka hiyo hoya wo ukirete ko maishio tode mawe washio pire shikirehe kenyanga lika kule igoro wa gishikia woko amen haleluya amen bwana yesu asifiwe amen akamole najua wanakuja wanakuja hapa wanamwambia unajua wanakuja na wanaenda wanamwambia kuja twende mahali sisi tunaenda sisi mimi sisi nienda bwana yesu asifiwe amen wanakuja alafu wanaenda alafu wanaanza kukuambia kuja twende mahali sisi tunaenda kama mmoja alinisikia naambia wengine washirika washinde kabisa Ati kuja twende atudie kule kwitu tuliaga mugatena soda ya dikia mugatena soda <laughs> eh bwana yesu asibiwe amen ocio mundo abeti akaka kindu kimwe wete kio tu roho ya bebe ni wake wa upororo ni gwaleda kwenderia ria matari na wete kio madie akamani ne tondo ahuana ojoi elia wera wayo ne kuraga na kunina itewete hiyo bwana yesu asifiwe amen wewe waikara baina wake gogona giki na wete kio waku ukorwe uiga na ine ona ukorwe uiguru wa wako i assure you you will get somewhere dira kwera na manama mwako yo dora dira uona uwo huana
Nigeria to what they will be. Hari ya we we Nigeria na hari ya Nigeria na Nigeria. Thank you all for your Jesus. Manarika. Kama manataka kuwa watu wa maana. Mwambie wengine, imani yenu lazima ishikane na imani yangu. Bila kushikana na imani yangu, you will go nowhere. Bwana Yesu asifiwe. Kana mtu kike kana muone ate ayudia ya moyo yudia ndio ndio huo. Ndio tu awe tikio ndio ndio huo. Ageka kiyuto agokana ngari ya 2500. Eh? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tukamuona huo. Oka hapa kia huo. Bwana Yesu asifiwe. Na loka ageka huo. Eh? Bwana Yesu asifiwe. Hao kai pasta unataka tufanye nini? Bwana Yesu asifiwe. Imani in the name of Jesus. Tabosimani. Tabosimani. Kama uko na mtoto na kwa shule. Class 8 for four kama yao. Hata kama ni wanaipa. Bwambie Sunday ya tarehe ni 24 na 24 nitakuwa na maombi yao mimi sijui yako wapi mimi kama uko wako wapi nyumbani okay mimi wafikishiwe habari wale wote wako form 4 Zaid, niko na maombi yao. Wiki ya tatu ya hii kwezi. Mimi nangoja msimame. Nangoja msimame, nangoja msimame. Kopeshi. Kopeshi. Unataka nini? What do you need? Mimi sasa usiniangalie. Angalia nje ya kero. Ni nini hiyo unataka? Funga macho yako. Anza kufikiria. Anza kuona kile unataka. Hicho unataka ni nini? Hicho unataka ni nini? Ni nini hiyo unataka? Najua unaweza kuwabadilishia maisha. Uko na nguvu ya kuwapeleka mahali wanahitaji. Angalia roho zao ya Mungu. Angalia roho zao Mungu wangu. Waangalie Jehova ile imani kila mtu ako nayo. Hawa hawana tegemeo lingine ila wewe Mungu wangu. Wakati huu Najua kuna wengine wamengoja tangu Januari. Mambo makubwa wamengoja. Wamengoja wapeleke leo wengine Yehova. Hii mwaka ya 2023. Kila mwaka uko na baraka za mtu. Kila mwaka, kila season. Hii mwaka tunazo baraka zetu Mungu wa mbinguni. Tumezingojea tangu Januari. Yehova tunaomba kuanzia sasa tuanze kuzaa nami kama mtumishi wako nasema hawa Yehova wakati umefika wakaanze kuzaa wakaanze kupokea katika jina la Yesu Kristo wakinena wakipokea wacha wakiitisha Mungu wa mbinguni wapokee in the name of Jesus Mungu akinyo chako anza kuongea na Mungu in the name of Jesus In the name of Jesus. 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 We are the ones who are going to be 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 the ones
They don't want to tell you just Pokea ya sasa Pokea ya sasa hiyo baraka unataka Apo unataka mpeleko na mungu Nasema na uka mpeleko Katika nshina wa aje kuhu Thank you Jesus Thank you Jesus Thank you Jesus Thank you Jesus The name of Jesus The name of Jesus Iwe ni pesa Nasema na uka poke Katika nshina wa aje kuhu Iwe ni amani katika ndoa yako Umeikosa miaka mingi Nasema uka ipoke katika nshina wa Yesu Kristo hicho kimekwama nasema nimekuamua 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 katika nshina wa Yesu Kristo hiyo ngoja imekusumbua miaka mingi nataka kutangaza wakati huu na ukapokee uponyaji na ukazae uponyaji katika nshina wa Yesu Kristo hao watoto wako wamekaa miaka mingi nataka kutangaza sahi ukazae mambo makubwa kwa watoto wako na ukapokee maisha mema kwa hao watoto in the name of Jesus huyo bwana mmesumbuana nataka kutangaza wakati huu na ukazaliwe bwana mwingine bwana mwenye upendo bwana mwenye mambo mazuri in the name of Jesus kama ni bibi yako mnasumbuana nataka kusema na kapere roho ingine roho yenye upendo roho yenye kuinua in the name of Jesus huu mwezi wa 10 na 11 na December 2023 imesema mimba ya mambo mazuri na mkaanze kusaa katika jina la Yesu Kristo mabiashara ambazo tunafanya Katika 
the name of Jesus, we do pray, trust Him, and do it. Amen. 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 Shango in a big regal combination. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Iko karibu sana na mtende mambo ya adabu. Naweza ukaketi, naweza ukaketi, naweza ukaketi. Just have your seat. Just have your seat. Just have your seat. Just have your seat. Ambia mwenzako uendelee kuzaa. Mwambie imani yako isipungue. Mwambie imani yako isipungue. Ukitoka kwa mlango ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema muendelee kuzaa. Muendelee? Kuzaa. Muendelee? Kuzaa. Nataka kuona mambo makubwa. Nataka kusikia miujiza. Haleluya. 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 Amen. Enter right. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ <laughs> Oh, 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 oh,